ஹாய் அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோனு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து முட்டைக்கோஸ் தூள் பஜ்ஜி பண்ண போகிறோம் எல்லாம் வந்து ஆனியன் தூள் பஜ்ஜி சாப்பிட்டுப்போம் இப்போ வந்து புதுசாக வந்து நம்ம முட்டைக்கோஸ் தூள் பஜ்ஜி சா எப்படி போகிறோம் சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கால் கிலோ முட்டைக்கோஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் முட்டைக்கோஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தூள் உரிச்சிருங்க லாஸ்ட் தண்டு பகுதி போட்டால் நல்லா இருக்காது தூள் பஜ்ஜி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுங்கள் வெஜ் நூடுல்ஸ்லாம் கட் பண்ண கட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த்ரீ பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி கை சௌரியமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்போ நீங்கள் வந்து தூள் தூளாக சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நுனி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம பொறிச்சு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படி ஊற்றி விட்டுக்குங்க அப்போ வந்து தனித்தனியாக இருந்துச்சுனா தான் எண்ணெயில் போ பொறிச்சு எடுக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் வைக்கோங்க அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க முட்டைக்கோஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனும் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூனும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு வந்து நான் ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி மாவு வந்து இருபத்தஞ்சு கிராம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு வந்து அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க குவான்டிட்டி கார்ன்ஃப்ளோர் மாவு அதை ஈக்குவலாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி மாவுக்கு ஈக்குவலாக நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளோர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாம் பவுல் மிக்சிங் பவுலில் போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாவுலாம் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கட்டி கட்டியாக வந்துடும் நான் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம முட்டைக்கோசை போட்டு அதோட பிசஞ்சு வச்சுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் மாவெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு எல்லாமே சேர்த்துட்டு மிளகாப்படி இஞ்சி எல்லாமே இதிலே போட்டு சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனி விட்டு ரொம்பையும் தண்ணியாட்ட வேணாம் ரொம்பவும் கெட்டியாக வேணாம் கட்டி நம்ம பஜ்ஜி மாவு சைதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பதத்துக்கு ஃபுட் கலர் வேணும்னா அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ரெட் கலரில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்கன்னா நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணல லாஸ்ட்டில் வந்து இஞ்சி பூண்டையும் தட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க மாவு கரெக்டாக உப்பு சேர்த்துட்டுனே போதும் முட்டைக்கோஸுக்கும் அதில் சாந்துக்கும் முட்டைக்கோஸையும் சேர்த்து இது கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து முட்டைக்கோஸ் கொஞ்சமாக போட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மாவு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை ரொம்பவும் கிட்டியாகவும் இல்லை இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற வைக்கணும்லாம் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணோடனே நம்ம ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் டீ காஃபி இந்த டைம்லாம் வந்து வச்சுக்கலாம் சூப்பர் ஸ்நாக்ஸு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முட்டை கொஸ்தூர் பஜ்ஜி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த அப்படியே வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தூள் பஜ்ஜி போட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போடுங்க ஊத்துவிடுங்க நம்ம போடுற மாதிரி அப்போதான் வந்து தூளாக கிடைக்கும் நமக்கு எடுத்து எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையா போட்டுட்டீங்கன்னா வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு நமக்கு போண்டா மாதிரி ஆயிரும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பபுள்ஸ்லாம் அளவுனே தெரியும் கொஞ்சம் அப்படியே விலைக்கி விடுங்க மூவ் பண்ணிவிடுங்க அந்த சென் சைடு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அளவுக்கு ஆல்ரெடி என்ன பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலகி இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கரண்டி எடுத்து அந்த சென் சைடு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா இருக்கும் ஒன் சைட் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒன் சைட் திருப்பி விடுங்க இதே மாதிரி எல்லா பஜ்ஜியும் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டீ காஃபிக்கெலாம் சூப்பர் ஸ்நாக்ஸு கண்டி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அதே மாதிரி தான் இருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா முட்டைக்கோஸ் தூள் பஜ்ஜியுமே வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் முட்டைக்கோசி மீன் கொஞ்சம் டைம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உது தொட்டு உது தொட்டு போடுங்க அப்போ தான் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நமக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும் நம்புறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட் மீ